inspiratie, interviews en ondernemerschap. Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Mark onderneemt. Deze keer met video en audio, dus dat is weer een, een nieuwe stap, dat is leuk. Uh, vandaag is uh, in mijn show te gast uh, niemand minder dan uh, Jelle Driver, of moet ik tegenwoordig Jelly Driver zeggen? Ja, het mag allebei. Het is vooral de Jelly Driver. Ben ik, ik, uh, mijn podcast heet de Jelly Driver Podcast, omdat als ik aan um, uh, niet-Nederlandstalige gasten, vooral Engelstalige gasten vroeg, willen jullie inspreken, uh, hi everyone, you're listening to the Jelle Driver Podcast, dan werd dat al gauw in het Engels de Jelly Driver Podcast. Dus toen ik mijn naamswijziging van de Frank Watching Podcast naar de Jelly Driver Podcast had doorgevoerd, heb ik gekozen voor Jelly Driver, ja. Ja man, ik ben nog steeds... Jelly is al wel lang mijn bijnaam hoor, door, door vrienden. Ja. Die noemen we zeggen al heel lang, uh, hey Jelly. Ja. Krijg je ook elke keer Jelly Beans cadeau zeker? Nee, nee, nog nooit. Nee, oh, ik, ja, nou. ik, zie de, ik zal de briefbus in de gaten houden. Die komen natuurlijk nu met bakken binnen. Ja, dat kan haast niet anders. Ik ben natuurlijk nog steeds stik jaloers op jouw korte interview met Gary Vaynerchuk in uh, 2016, was dat? Ja, dat was wel oh. heel kort hoor. Maar het is, het is wel gra- grappig wat dat doet. Het was inderdaad heel kort. Ik heb hem geïnterviewd, dat klopt. En hij heeft ook ingesproken. Ja. Hi everyone, you're listening to the... I'm Gary Vaynerchuk, you're listening to the Jelly Driver podcast. Was, het al, wat dat was, doet. Die, was die omnoeming toen al uh, een feit? Nee, maar dat uh, zat er toen al wel uh, aan te komen. Dus okay. ik uh, dacht al wel met een vooruitziende blik, misschien is het handig om dat aan hem te vragen. Ja, precies. Ja. Het is wel grappig, ja. hè? In de marketing en, en, uh, zeggen ze wel eens, it's all about perception. En het feit dat ik gewoon alleen al dat fragmentje heb, dat Gary Vaynerchuk dat zegt. Ja, ja, ja. Ja, dat, 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 ja, jij noemt het nu ook weer. Dat maakt dat mensen zeggen, oh, je hebt gewoon Gary Vaynerchuk. Ja, dat klopt. Ik heb hem geïnterviewd. Misschien <laughs> vijf minuten of zo, maar ja, ja. Dus, ja, ja. ja, ja dat zijn van die feit. kansen die komen niet zo vaak voorbij, hè? Zo simpel is het gewoon. En, uh... Als je een beetje, nee. uh, de meeste mensen die nu luisteren denken, we hebben die gasten het over. Het gaat toch over ja. onder marketing meestal hier. En, uh, nou ja, dan, maar, uh, dan is Gary Vaynerchuk <laughs> om, om, om mee te nemen. Ja. In, internationaal kun je moeilijk om hem heen als het gaat om content uh, natuurlijk. Dat is ja. een feit. Hé, hey, maar uh, wij kennen elkaar al een paar jaar. Ik ben ooit een keer bij jou uh, nog in de Frankwatching uh, show destijds te gat geweest. Oh ja, zijn eerste boek inderdaad. Crush it. Nou, ja. Ik was toen met mijn eerste boek bij jou, alweer uh, ja. drie jaar geleden. Drie en een half Klopt, jaar. Klopt ja. Dat klopt, ja. Die staat hier ook. Eh, eh, ik zie hem zo gauw, maar hij staat hier in de kast. Ik, ik geloof je meteen. Een van die, uh, ja, weet ik niet, een witte kast. Nee. Lekker belangrijk. Ja, ja, ja. <laughs> maar voor de mensen die uh, hier naar kijken of luisteren, jou nog niet kennen, vertel even kort wie je bent en wat je doet. Zo, in het kort. Uh, Jelle Drijver, ondernemer, presentator, trainer, spreker, uh, podcaster. En uh, wat onderneem ik dan? Nou, ik... Uh, ik doe de meeste omzet met het verhuren en creëren van bedrijfsverzamelgebouwen. Dus ik help ondernemers bij het vinden van een goede, leuke kantoorruimte. En ik probeer daar ook dat het onderling met die ondernemers een toffe plek wordt. Dat doen we in 14 panden van Utrecht tot Rotterdam, Den Haag en Hilversum. Um, ja, dat is eigenlijk de, en daarnaast word ik regelmatig ingehuurd als presentator of als ik zeg maar, event of corporate vlogger. Ja, 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 precies. Ja, dus ik, ik, ik veel niet mee de leven om dat op zondagochtend op YouTube te zetten. Dat, dat vind ik niet zo zinvol. Alleen ik word wel steeds vaker geboekt door uh, PR-bureaus, reclamebureaus of uh, beursorganisatoren uh, om met een camera over een beurs heen te lopen en daar dan uh, te interviewen. Ja. Ja. ja, maar dat heb je natuurlijk ook wel behoorlijk goed over jezelf afgeroepen. Je bent dat op een gegeven moment erbij gaan doen, uh, kan ik me vaak ja. herinneren. Want ja. uh, toen ik je drie terug sprak, toen had je peper in je pand al. Ja. En uh, zo te horen flink uitgebreid, dus dat is tof. We hebben het zo nog wel even ja. over. Ja. Ja, maar toen had je al zoiets van, ja, maar acteren is leuk, presenteren is leuk. Hè? Wat, wat doet aandacht met je? Dat is dan eigenlijk de vraag die daarbij hoort. Met mij privé, met mij persoonlijk? Ja. Uh... Ik denk dat ik al van kleins af aan het leuk vind om in de picture te staan. Uh, dus ik, ik, op, ja, ik denk dat er weinig... Er zullen veel mensen zijn die het misschien niet graag toegeven. Maar ik vind het wel leuk om uh, in de picture te staan. En ik vind het ook leuk om te horen als mensen het leuk vinden wat ik doe. Dat, is natuurlijk, dat geeft een, een goed gevoel. Ja. En, uh, dus dat, ja, dat doet de aandacht met me. Ik moet, ja. ja, dat. Dus ik vind het leuk. Maar ik vind het ook gewoon... Maar ik vind het, 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 het doen ook oprecht leuk. Dus ik vind het ook oprecht leuk om mensen voor een camera te interviewen en af en toe eens in een commercial of zo mee te spelen en te acteren. En dat doe ik, dat doe ik. Dus de aandacht is niet de drijfveer. Ik vind het, het doen vind ik het allerleukste, maar die aandacht... Uh, ja. De aandacht die komt erbij eigenlijk. Ja, dat vind, en dat is natuurlijk... Ja, ja. ja, je weet wat ik allemaal doe. Het zou raar zijn als ik dan nu zou gaan zeggen dat ik... Nee, ja, <laughs> ja, nee dat zou ja. compleet onlogisch zijn inderdaad. Ja. Hey, maar je doet onwijs veel. 
Uh, je, je hebt verschillende activiteiten, maar als je nou uh, zou moeten kiezen van welke activiteit word je dan het meest warm, zeg maar. Zo, ja, dat is echt een gewetenskwestie. Want als ik er nu al over nadenk om... Want ik, ik heb vooral in de af... Ik deed echt heel veel. En ik heb echt al wel afscheid genomen ook van een aantal zaken. Hè, die, of ik maak altijd voor mezelf een denkbeeldige piramide, een driehoek. Met hoeveel tijd gaat erin zitten, hoeveel geld levert het op... en hoeveel plezier heb ik eraan. Ja. Ja, en, uh, het mooiste is als, uh, als alle drie de factoren goed gaan, maar uh, minimaal twee. Dat is iets waar ik niet blij van word en wat heel veel tijd kost... en waar ik weinig aan verdien. Dat doe ik gewoon sowieso niet. Als ik er niet blij van word, kost heel veel tijd en levert wel wat geld op, doe ik het meestal ook niet. Maar als ik het heel erg leuk vind en het levert goed geld op en uh, ja, het kost heel veel tijd, dan doe ik het bijvoorbeeld wel. Dus ik probeer altijd voor mezelf. En daar heb ik heel duidelijk keuzes in gemaakt. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld gestopt met het maken van WordPress websites. Ik had op een gegeven moment een team met vijf mensen zitten onder mega exposure. En daarmee maakten nee. we uh, websites en vooral in WordPress. En ik merkte dat ik daar steeds na tien jaar gewoon steeds minder plezier in had. Uh, steeds minder lol. Dus ik, ik, daar ben ik al mee gestopt. Ja. Oh, dus je vraagt me eigenlijk nu om, om met de dingen die ik nu <laughs> nog doe, om daar dan met een van die dingen door te gaan. Ja, ja. Dan je, denk hebt je, zelf, ik, je hebt jezelf al heel veel bedenktijd gegeven nu, dus dat doe je goed. Ja, dus, ja de, ik denk <laughs> toch peper in je pand. Omdat ik daar, als ik naar die factoren kijk, ik vind het en ongelooflijk leuk, want het, het geeft mij de kans om met heel veel ondernemers uh, in gesprek te gaan, uh, daarmee te sparren, te horen hoe zij uh, dingen aanpakken, waar ze tegenaan lopen. Ja. Uh, het levert, uh, ik kan er goed van leven. Uh, ja, en ik, uh, ik, uh, ik kan het doen in de tijd die ik erin wil steken. Dus ik denk dat ik dan daarmee door zou gaan. Maar ik, ik, uh, het liefst zou ik die keuze niet maken. Nee. Want ik, wil, ik vind het podcast en het mensen interviewen vind ik echt nog steeds echt te gek. Ja. ja, maar goed, daar herken ik me natuurlijk wel in. Want uh, ja, ik heb ook een online marketingbureau. Een paar mensen zitten weer inmiddels. We doen veel e-commerce uh, dingen, veel SCA dingen tegenwoordig weer. Uh, maar ja. goed, ik zou dat, dat ik bij je nu doen, dat podcast en zo, weet je, dat is gewoon ook een beetje de slagroom op de taart natuurlijk, of de kerst op de taart. Ja, nou ja. ja, dus, uh, ja dat, de podcast is voor mij iets wat bijvoorbeeld, als je naar die piramide kijkt, dat kost best wel wat tijd, toch stiekem, hè? vooral uh, het voorbereiden, monteren, jij doet, laat het door je assistenten doen, de voorbereiding en het inplannen enzovoort. Ja. Ik heb ja. dan een tooltje voor, jelledrijver.nl slash belafspraak, dan kunnen mensen rechtstreeks in mijn agenda kijken wat een goed moment is. Uh, maar dan toch het opnemen, het gesprek moet ik zelf doen en ik wil eigenlijk de montage wil ik ook zelf doen, het transcript laat ik weer doen, dus het kost best wel veel tijd en Zeker. R- direct aan de podcast verdien ik niks ik bedoel, ik krijg, hè, mijn gasten betalen niet zoals bij Harry Mensen om bij mij te mogen zitten mm. en uh, ik word ook niet gesponsord dus ik, uh, maar, goed, nee, maar heb jij niet het, heb jij niet hetzelfde werken. heb jij niet hetzelfde effect als uh, wat bij mij gebeurt, ik bedoel, ik doe dat na 2,5 jaar of zo. Bij mij gebeurt het steeds vaker dat mensen binnenkomen met... ik luister al een tijd naar de podcast ja, en ik heb zeker. nu een marketingvraag, weet je wel? Ja, dus ja, in, in die re- hoe, verdien je er niet aan? Nee, niet op korte exact. termijn, maar lang termijn. Dat bedoel ik ook, maar ik verdien er niet direct aan. Ik word niet gesponsord en mensen betalen ja. mij niet om te gast te zijn. Nee, maar uiteindelijk levert het... Hè, het, is, het is, voor mij is het gewoon een... Uh, ik zie die tijd die ik erin steek, zie ik als een marketingpost. Ja. Dus het, het draagt enorm bij aan je expertstatus. Ja. En uh, het is natuurlijk een fantastische manier om... Enerzijds je eigen kennis uh, uh, te delen met de wereld. En m- je lift ook nog eens een keer, en dat klinkt misschien heel plat, maar je lift ook nog weer mee op de status van degene die je in je show te gast hebt. Ja, dat is niet alleen niet, dat is niet plat, dat is gewoon een strategische waarheid. Dat, bedoel, ja. dat werkt als een malle. Ik bedoel, uh, kijk naar uh, Thijs Lenthout bijvoorbeeld. Die ja. heeft onwijs wel toffe gasten. Thijs. <laughs> Dat zal ik hem even laten horen als ik hem zie. Ja, dat is goed. Ja. Maar uh, die, 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 die zei twee en een half jaar terug of zo, zei die al, uh, ik ga de show doen en mijn doel is om een uitverkochte jaren te hebben. Nou, ja. En, en dat is twee, twee en een half jaar later, is, heeft hij een uitverkochte tour. Weet je, dat is natuurlijk goed hè. Door. Dat is fantastisch. Ja, dat is gek. Ja, ja, dat, dat, uh, zijn eerste gast was uh, Angela Groothuizen. Dat heeft hij ook meteen, dat is ook meteen lanceren. Ja, kijk, als je daarmee begint, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is toch cool. leuk. Ja. ja. Nee, heel tof. Hey, uh, ik ben vooral blijf... heel erg jaloers op Thijs zijn uh, jingle. Die aan het begin. <laughs> ik zou dat heel graag willen, maar als ik het nu doe, ja, dan is het een, is het een kopie ja. van, van wat Thijs doet. Maar als ik, als ik naar zijn podcast luister en ik hoor zijn jingle aan het begin met uh, je veel te blije host en naam is Thijs. Dan denk ik, ah man. Ik zal, ja, ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ik ja. kan niet kiezen, ik heb er geloof ik drie nou. De jingles. Oh, ja, ja, ja per thema. Elke keer weer een ander muziekje en ik... Uh, ja, ah, ja. We, zijn nog, we zijn nog zoekende naar de beste, de beste ja, ik, mix. Elke keer, elke keer doe ik weer wat anders. Soms denk ik, ik moet echt naar een vast format toe. Dat heb ik met de Opte-podcast wel heel duidelijk. Ja. Maar met de Jelly Driver-podcast ben ik echt nog zoekende. Ja. 
Lekker Wanneer heb je ook wat minder vaak opgenomen de laatste tijd, vind ik op. De Jelly Driver podcast. Zeker, omdat als ik nu uh, uh, moet kijken naar waar ga ik mijn tijd insteken, mm. dan merk ik dat toch die podcast, omdat er veel tijd in gaat zitten, het direct minder geld oplevert, ja. um, ook niet veel geld kost. Ja, maar merk ik wel dat als ik dan moet kiezen, wat ga ik nu doen? Ga ik uh, die zevende etage verhuren en uh, ja, ja. Uh, daar leuke huurders bij zoeken en daar bezichtigingen mee inplannen? <kijkt> of ga ik, uh, ik heb echt een aantal hele gave podcasts gewoon klaar liggen die ik moet editen nog. Ja, precies. Ja, 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 ja. dus nu niet aan toe komt. Ja, dat ja, ik wat ik dan wel weer heel tof vind om te merken... is dat ik gewoon de laatste tijd ook echt wel... want ik heb ook mijn, mijn 06-nummer staat natuurlijk gewoon op mijn website... en ook via Twitter en LinkedIn... dat ik berichtjes krijg ook van mensen die dan zeggen... hé, hey, uh, uh, gaat het goed met je? Uh, wel ja, 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 ja. Uh, en mijn laatste aflevering die ik wel gepubliceerd heb... heb ik Fiona Gisius geïnterviewd over burn-out. Dus ik kreeg ook van iemand op een gegeven moment... Joh, heb jij een burn-out? Ja, 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 heb je ja, misschien... Ja. Een, omdat je laatste uh, aflevering daarover ging... en uh, heb je misschien een burn-out? Ik dacht, nou, toch even Pols, gaat het goed met je? Mm. Het leuk, eh, ik ben benieuwd, komen er nog nieuwe afleveringen? Ja. Dat is, als je het hebt over wat doet aandacht met je... ja, dan... dan zou ik bijna s'nachts gewoon weer gaan zitten editen... omdat ik denk, ja, ik, wil, <laughs> ik wil weer wat publiceren. En je krijgt heel veel warmte dan eigenlijk van... Tof, hè? Die je niet goed kent of zo. Ja, 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 dus... ja niet kent eigenlijk, behalve ja. via digitaal, ja. 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 Hey, we blijven nog even bij de podcast uh, zien uh, hangen. Uh, ik heb die allemaal gehoord wel de, op de podcast... want dat is lekker kort. Ja. En uh, als je naar kantoor ja. wandelt, dat is precies tien minuutjes. Maar ik kreeg er eentje niet af, Jelle. Waarom zit Remco Klaassen zo lang op de pot? Ja, dat moet je aan Remco vragen. Nou ja, dat, heeft hij, dat legt hij eigenlijk in zijn introductie al wel uit. En ik denk dat ik... Je weet mijn eerste vraag, maar voor jouw luisteraars die hem niet kennen. Mijn eerste vraag aan die gasten in die podcast is... Hoe lang, hoe lang zit jij gemiddeld op de pot? En als iemand dan zegt... Hè, net heb ik iemand geïnterviewd, die zei acht minuten. Uh, Koen Brouwer. Nou, dan gaan we acht minuten in gesprek. En daarna is het ook klaar. Ja, en bij Remco stelde ik die vraag. Hoe lang zit jij gemiddeld op de pot? En toen kwam hij met de meest briljante intro. Die kan ik niet nadoen. Dan moet je hem echt zelf horen, horen zeggen. Met, met, met ja, heel lang. En dan vervolgens waarom. En, en in het kort zegt hij eigenlijk dat heel snel poepen is gewoon niet verstandig. En dan, dan, hij was altijd powerpoeper. En hij heeft geleerd. Van, <lacht> Wat is dat voor een woordje? Ja, dat je er tijd ervoor moet nemen. En dat je dus uh, rustig moet gaan zitten. Hè, met, een, uh, nou, met een krantje erbij. Een glaasje wijn. Een bakje pinda's. En, dat als je lang genoeg zit, ja, dan ga je die pinda's ook weer terugvinden. En, en dan na een tijdje komt de second wave. En, en daar is het hem allemaal om te doen. Maar goed, Remco Klaassen, een okay, van de meest man. inspirerende sprekers. Echt een voorbeeld in Nederland. Erg leuk podcast aflevering geworden. Dus ja, die, die, zeker, zeker even luisteren. Maar die duurt inderdaad een kwartier of zo, ja. Ja, 14 minuten. Dat is een serieuze ja. sessie. Ja, dat is een serieuze sessie. Ja. Over had van tevoren gewoon goed geluisterd en dacht ik moet zoveel mogelijk tijd zien te krijgen. Dat kan ook nog. Maar goed, dan kun je al wat ja. over... Uh, ja, ja. Over ik heb ook net tegen Koen, want ik, 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 ik weet dat Koen er ook naar luistert. En ik, zo ben ik ook die podcast begonnen met... Koen, ik weet dat je luistert, dus je moet nou niet zeggen dat je drie kwartier op de pot zit. Want dat nee, 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 nee. Dus nee, nee. die lange pitch, die doen we maar een andere keer. Ja. Ja. <laughs> hey, als je naar alle gesprekken kijkt die, uh, die je hebt gehad, hè? Uh, echt tot en met de Frank Watching podcast aan, uh, aan toe. Ja. Je kijkt dus of je al weet ja, ja, ik, nou, ik, ik heb zo'n voorgevoel wat er gaat komen, dus ik ben al aan het kraken. Wat ja. ga ik vragen? Wat ga ik vragen? Ik denk vraag welke ik het allerleukste heb gevonden of niet. Nee, dat zou gemeen zijn. Wat is je grootste inzicht? Oh, die is nog veel erger. <laughs> Sorry. Uh, nou, ik denk, maar die, dat is, hè, dat is een, een goede teaser voor de toekomst. En dat doe ik er niet om. Maar die moet ik nog publiceren. Ik heb een paar weken geleden heb ik, uh, de ultieme kans gehad, tenminste voelt het, om uh, 3,5 uur lang in gesprek te mogen, één op één, met camera en microfoon, nou, met John Ventener van Vlissingen. En John Ventener van Vlissingen is een van Nederlands, ja, crème de la crème, wat mij betreft, binnen het ondernemerschap. Echt een van de top ondernemers, hè, top 10 quote. Uh, zijn bedrijf BCD Travel doet uh, uh, volgens mij iets van 27 miljard omzet per jaar. Uh, volgens de quote is de man zelf uh, uh, tussen 7 en 9 miljard waard. Staat uh, als een van de weinige Nederlanders in de Forbes 500. Ja, weet je, als er een ondernemer is in Nederland waar je heel veel van kan leren, is hij er zeker één van. En in die uh, podcast, daar heb ik echt heel veel waardevolle lessen uh, voor mezelf uitgehaald. Ja. Maar die moet je nog editen, dus die kunnen we verwachten in 2019. Ja, de grap is, nee, ja, goeie. Nee, ze zijn, die staan klaar, want die ga ik namelijk, ik twijfel nog heel erg. Uh, ik ga misschien wel één of twee inzichten delen in de Jelly Driver podcast. Maar ik overweeg om daar een hele aparte podcastreeks van te gaan maken. Maar zelfs meer dan dat. Misschien dat ik een omroep ga benaderen of een, uh, 
uh, dat ik uh, op YouTube echt een ding van uh, uh, ga maken. En dat, uh, de naam die ik ervoor geclaimd heb is uh, uh, The Favorite Failures van. Hmm. Dus ik ga ook 3,5 uur lang met deze man in gesprek over alle dingen die er misgingen in zijn ondernemersloopbaan en wat hij daarvan geleerd heeft. En het is ja. natuurlijk heel makkelijk om over de successen te praten en over dat hij zoveel geld ja, heeft. Ja, en over, ja. en oh, hij heeft een chauffeur enzovoort. Ja, ja. Maar um, we denken bij dat soort mensen ook wel eens dat alles vanzelf is gegaan of zo. En dat is natuurlijk onzin. Ook, ook deze man is heel vaak op zijn ja, bek gegaan en heeft daar ook weer heel veel van geleerd. En uh, een van, ja, uh, ja, er zijn zoveel inzichten die ik van hem uh, in die 3,5 uur heb meegekregen. Waarvan ik denk, oh shit, hey, dat kan, ja, ja. Een voorbeeld, hij had op een gegeven moment, want dat, 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 dat moet nog gepubliceerd worden, maar die heb je dan vast. Maar ik heb, ik heb deze ook nog niet geëdit, hè? dus we kunnen altijd nog afstemmen wie eerst gaat. Ja, nee joh, maar ik vind het, <laughs> ik, het, 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 ik, het is ook leuk om alvast, uh, alvast weg te geven, denk ik. Hij had bev- is een van de voorbeelden, van de vele voorbeelden die hij noemt. Ik heb geloof ik iets van 28 casusjes eruit kunnen halen van 2 tot 12 minuten. Waarbij we, hij kreeg op een gegeven moment de kans om het Rockefeller... Uh, gebouw in New York te kopen. Hè, vanuit zijn netwerk. Is dat niet wat voor jou? En uh, toen de tijd zat heel veel van zijn vermogen vast. Hè, dus ook in panden en in bedrijven. Dus hij was het wel waard, maar dan heb je nog steeds niet even zo. Ja, ja, ja. En hij moest 25 miljoen dollar eigen geld meenemen. En de bank zou dan de rest financieren. En toen is hij dus gaan rondbellen. En zelf kon hij wel geld inleggen, maar geen 25 miljoen. Heeft hij andere ondernemers en uh, vermogende mensen in zijn omgeving gevraagd, wil je meedoen? En toen kwam hij tot, volgens mij weet ik veel, in elk geval niet tot 25 miljoen. Hij, kwam, hij, hij haalde het bedrag niet voor de deadline. En hij wist al een paar dagen van tevoren van, ik ga de deadline niet halen. En hmm. toen heeft hij gedacht, misschien is het wel wat voor het Shell Pensioenfonds. Dus toen heeft hij het Shell Pensioenfonds gebeld en gezegd, joh, gave kans. Uh, je moet 25 miljoen bij elkaar uh, krijgen. Uh, zou dat niet wat zijn om dat uh, te kopen samen? Waarop het Shell Pensioensfonds zei, uh, bedankt voor de tip, klik. En die hebben het daarna gekocht. Oh, nasty. 25, die hebben 25 miljoen neergelegd, eigen geld, de bank, de rest. En zij hebben het gekocht. En meneer Van Vlissingen stond dus met lege handen. En dus heel nasty. En een aantal jaren daarna is het echt voor ja, uh, veelvoud weer doorverkocht aan uh, de volgende partij. En daar heeft hij dus nooit iets aan overgehouden. Nee, zijn les daaruit was dus om... Uh, ook bij dit soort zaken altijd van tevoren al heel goed met elkaar af te stemmen. Hoe gaan we het doen? Uh, en en hij, hij zegt dus, voor wat voor kansen er nu ook voorbij komen. We hebben voor bijna alles gewoon al contracten klaar liggen met fill in the blanks. En, uh, ja. Ja, want het was eigenlijk in de markt heel gangbaar geweest. Als hij bijvoorbeeld 1% of zo, weet ik veel, van de, van de totale waarde. Dus van het pand is niet van die 25, maar van de, weet ik veel, 300 zoveel miljoen of zo. Als hij daar dan 1% van had gekregen, dan heb je dus nog steeds zoveel miljoen. Ja, ja. Uh, en, ja dat had hij, en dat heeft hij dus niet gehad. Ja, dat is wel eigenlijk, omdat hij op het open, uh, eigenlijk omdat hij op een open en eerlijke manier aan het ondernemen was. Maar dan word je dus, ja. uit, dan word je dus, dus eerlijkheid en openheid kans bestaat. Ook afgestraft. Ja, en je kan je dus ook afvragen in hoeverre uh, is dit een fout. Je kan ook, uh, is hij nou fout geweest of is het gewoon fout van het pensioenfonds in dit geval om het zo te doen? Ik hou er ook van om gewoon kennis te delen en, en open te zijn. En uh, ja. ik geloof ook dat uiteindelijk dat je verder brengt. Maar het is maar ook dat wel raakt, slim. Dat raakt een enorm interessant uh, punt voor veel ondernemers, denk ik. Want waar ligt de grens, weet je wel? Ergens heb ik ook wel een knopje met over gezegd van... Ja, als ik met iemand van Shell ga praten, heb je kans dat ze met mijn informatie aan de haal gaan. Ja. Als het niet een ja. uh, geheimhoudingsverklaring... Ten, of... Ja, of tenzij het al een heel langdurige, <laughs> goede... Uh, goede uh, verstandhouding is. Ja, Oké, okay, dat, dat, is zo. dat ja, is zo. Persoonlijk voorbeeld, ik heb een ondernemer die heeft een aantal jaren geleden ja, dat wil ik kwetsbaar opstellen nu heeft een aantal jaren geleden in een ander pand bij mij een ruimte gehuurd en toen werd dat uh, pand dus gesloopt aan de Lomalaan en toen ja. hij is weer ergens anders toe gaan. en nu kwam die bij ons en zei ik wil graag ruimte huren en toen heeft hij vrij fors onderhandeld en uh, hij had ook nog een andere huurder aangedragen die ook eens gaan huren nou, en toen, op een gegeven moment hadden we gezegd van, nou, dan krijg je een huur uh, een, 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 wat, een, een iets strakkere huurprijs, omdat hij ook voor meer de, gewoon langere tijd en zo wilde tekenen. Nou, oké. Okay, ja, nou, en toen zei hij: van, Nou, oké, okay, dan gaan we dat doen. En toen kwam er een paar dagen later: uh, uh, heb ik dat voorgelegd aan de eigenaar van het pand. En de eigenaar die, die floot mij terug. Die zei: uh, Ja, ja dus dat gaan we niet doen, dat is te laag. Okay. De markt is nu zo goed. En uh, we hebben in het verleden inderdaad wel voor die prijs akkoord gegeven. Maar dat gaan we nu niet meer doen. Uh, 
want het is nu meer waard, dus uh, sorry, maar uh, vertel ze maar dat het niet door. En ik had, ik had al gezegd tegen ze, oké, okay, had, we hadden de hand al geschud, van, nou, dan gaan we het zo doen. En toen was er ook nog eens een keer, kwam er een andere partij, en die zei, ik wil het wel huren voor een nog langere ja, ja. periode, en die betaalde gewoon de normale prijs. Ja, ja, ja. Als ik daar tegen die tweede partij ja had gezegd, dan had me dat in dit geval uh, duizenden euro's meer opgeleverd over de looptijd gezien. Mm-hmm. Toch heb ik uiteindelijk in de eerste instantie die gozer opgebeld en zegt, sorry, maar ja, uh, ik mag het niet doen van de eigenaar van het pand. Waarop hij zei, dan vind ik je echt een lul, want we hebben elkaar de hand geschud en mm-hmm. uh, uh, ben je nou van eikel, je kunt toch niet nu zeggen, ja, de deal is van de tafel. En ik voelde me daar zo kut onder. Ik vond ja. het zo ongelooflijk rot om dat te moeten vertellen. Ja, sorry, maar ik heb gewoon, ik, ik ben te ver gegaan. Ik heb gewoon, ja, ik, ik heb iets toegezegd wat ik niet had mogen toezeggen. Ja, dan moet je hand in eigen boezem steken. Dus ik met hangende pootjes naar die eigenaar het hele verhaal uitgelegd en gevraagd. Wil je, we hebben zo'n goede relatie, we hebben dit tot nu toe zo goed gedaan. Dit is het verhaal. Ook ja. open aangeven. Zo is het. Um, ik heb die andere partij heb ik ergens anders kunnen plaatsen in een ander pand van dezelfde eigenaar. En toen zei ik eigenlijk, nou oké, okay, vooruit. Dus in een goede samenwerking toch gedaan. Ja, we, en wij hadden, niet, we hadden niks op papier. Dus formeel gezien had ik ook kunnen zeggen, ja, sorry man, it's a hard knock life. Uh, you ja, win ja. some, you lose some. Uh, ga maar op zoek naar een ander pand. Ja, ik, ik loop er een aantal duizenden euro's door mis. Ja. Maar dit voelt goed om het zo te doen. Ja, maar dat is heel vaak meer waard dan uh, puur alleen naar het geld kijken. Nou, het is mij ook niks waard dat hij in de markt gaat rond bij zijn. Zo, nou, die Jelle is een onbetrouwbare flikker. Nee, nee, we hebben elkaar de hand gegeven. Nee. Daar heb ik niks aan. En het is nee. ook gewoon een stuk eergevoel. Op het moment dat hij aan de telefoon zei, van, nou, dan, dan, dat valt me echt van je tegen. Dan vind ik je echt een eikel. Toen ja. dacht ik echt, uh, shit, wat doe ik nou? En toen ben, mm. ik, uh, ben ik echt uh, mijn best gaan doen om het weer recht te breien. En dat is gelukkig gelukt. Maar het voelde gewoon echt niet goed. En we hadden mm. niks op papier. Maar dat is, ja, dat is inderdaad man en man en woord en woord. Dat is ja. dan, ja... Ja, in dit geval, uh, uh, I lose some, uh, maar ik win ook dat, hij men, dat we nu gewoon weer op goede voet verder gaan. Ja, en dat is ook heel veel waard. Dus ja. we zien maar weer dat het op uh, twee manieren kan uitpakken. Ja, de, de open en eerlijke route, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. en soms kom je misschien in de verleiding, nee, in dit geval werd ik ook echt, ik kwam niet in de verleiding, ik werd gewoon echt teruggevloten. Je werd eigenlijk onder druk ja. gezet om het, voor het geld te gaan. Ja, nou ja. Het is natuurlijk uiteindelijk ook niet mijn geld. Het is het geld van de eigenaar. En ik mag het... Ik ja, ik ken, mag... Daar, ik, daar hebben we het zo wel over. Maar ik ken jou, het businessmodel natuurlijk niet. Hè? Uh, met tanden en hoe dat dan zit. Met uh, peper in je band. En wat jouw rol en percentage en dat soort dingen is. Ja. Dat is natuurlijk, uh, het is maar net hoe het ingericht is. Nou, in, in, in het kort is dat wat het is. Ik sluit een huurovereenkomst af. En ik krijg een percentage van de jaarhuur. Ja, precies. Dus ja. hoe hoger de jaarhuur, hoe hoger mijn fee. En in dit geval was die andere kandidaat, die had een veel hogere jaarhuur opgeleverd. Dus mijn fee was dan hoger geweest. Dus je werkt veel voor partijen die die, die gebouwen opkopen, opknappen. uh, En alleen geen uh, kennis of kunde of zin hebben om uh, de de verhuurders te vinden. Ja, dat. En dan zijn er heel veel traditionele makelaars die... uh, we zijn vooral goed in, in de 20 tot, uh, ja, 20 tot 1000 vierkante meter. Uh, waarvan het meeste tussen de 20 en de 200 vierkante meter zit aan kantoorruimtes die we verhuren. Ja, daar zijn we heel sterk in. En dat is voor de meeste traditionele makelaars gewoon te weinig. Want uh, 20 vierkante meter, nou, stel dat je dan 100 euro per meter rekent. Uh, en dan, heb je twee, uh, dan moet je dat delen door 12... Uh, dan betaal je 166 euro huur per maand zo'n beetje. Nou, uh, als je daar dan over die jaarhuur, over die 2000 euro, daar een, 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 ja, een, een, een paar procent krijgt, ja, dat snap je. Dat, dat kun je niet voor een paar keer naar zo'n pand toe rijden en bezichtigen. En dan willen ze nee. nog een keer komen kijken. En, ja. Dus de meeste makelaars laten dat links liggen. Nu niet meer hoor, maar toen we begonnen vooral. In de crisis deden ze daar echt helemaal niks aan. Mm-hmm. Nu zien er wel meer makelaars dat daar toch wel een brood in zit. Dus de concurrentie omdat, wordt... Omdat het doorlopend gezegd. is misschien. Wat zeg je? De? Omdat, het, omdat die inkomstenbron doorlopend is natuurlijk. Nee, het is, het is een one-time fee over het algemeen. Dus oh, het is, okay. je krijgt gewoon één keer een percentage. Wat ook heel raar is. Hè? Traditionele ja. makelaars die rekenen één keer een percentage. Wat, en eigenlijk, hè, dat is de, ik ben geen makelaar van origine. Dus dat is iets dat ben ik tegen aangelopen. En daar heb ik, daar heb ik ook wel een kans in gezien. Ja. Het is eigenlijk heel raar. Stel je voor, Mark, jij hebt een pand en je zegt, Jelle, wil je dat voor mij verhuren? Dan zeg ik, hier heb je Jan, Jan gaat bij jou een kamer huren. Dan stuur ik jou een factuur voor een percentage van de jaarhuur die Jan betaalt. Mm-hmm. Nou, dan krijg ik één daarna, verdien ik er niks meer aan. Dan zeg ik, joh, vanaf nu is Jan jouw probleem, ik ga weer wat anders doen. Dan kom ik bij een ander pand van uh, Barry en Barry heeft ook een pand. En je zegt, Jelle, ik heb hier een ruimte. Wat de traditionele makelaar 
nog wel eens doet. Ik zeg niet dat ze dat allemaal doen. Maar die gaan dan Jan weer bellen. Ja, dat dacht ik al, ja. Je zit er nu bijna een jaar, hè, dus je, je, je kan nu opzeggen als je wil. Ik heb namelijk een heel gaaf pand ergens anders. Super mooi, past helemaal bij jou. En dan haal ik Jan bij jou weg. Terwijl ik eigenlijk, jij hebt mij ingehuurd, maar ik haal Jan bij jou weg. Die plaats ik bij Berry. Berry betaalt mij een percentage van de jaarhuur. En ik zet een andere huurder weer in die kamer bij jou. En dan moet je mij weer opnieuw betalen na een jaar. Dat vind eigenlijk ik is dat business, model, dat, dat het business model werkt eigenlijk in de hand. Dat je dingen doet die misschien niet in het belang zijn van, uh, van de huurder. Exact. Of, en, en in de verhuurder vooral. In ja, ja, tuurlijk. Dat ook. De verhuurder betaalt mij. Dus ik ben in dienst van de verhuurder. Nou, ik, ik zie het zo dat ik ook in dienst ben van de huurder. Want die moet ik helpen aan een goede ruimte. En als ja. dat goed doe en gaat ooit groeien, dan komt hij ook weer bij mij. Dus en ja. tevreden houden. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd tegen een aantal eigenaren, en dan is het grappig hoe vastgeroest die markt is, joh, betaal mij nou gewoon wat lager percentage, maar wel elk jaar opnieuw. En als er dan iets is bij de huurder, mag hij mij bellen, ben ik zijn aanspreekpunt. Heb jij niet dat er honderd huurders jou bellen, maar ze mogen allemaal mij bellen. Uh, en dan ben ik gewoon, dan zeg ik wel tegen jou, joh, er moet een nieuwe wc-pot in en uh, regel dat. Uh, en dan communiceer ik naar die andere 99 ja, huurders ja. wel. We weten dat die kapot is, wordt aan gewerkt. Maar dan, en als iemand weggaat, dan stopt ook mijn toelage. Totdat ik er weer een huurder in plaats in die lege kamer. Dan hebben we een gemeenschappelijk belang. Ja, maar er precies. zijn nu gelukkig een aantal eigenaren die zeggen... Nou, dat vinden we wel een leuk model. Laten we dat eens proberen. Dat bevalt echt supergoed. En toch zijn er nog steeds ook eigenaren die zeggen... Nee, daar gaan we echt niet aan beginnen. Ze zijn bang voor hogere kosten. Ja, maar dan zeggen ze als iemand dan langer dan zoveel uh, jaar daar zit... Dan ben jij duurder. Ja, ja. Dat klopt. Ja, maar ja, je levert ook meer service... Ja. Het is, Yo, beetje, het is altijd een kip-ei verhaal, toch? Daarom, ik hoef het bij jou niet te doen. Ja, goed. Dat vind ik ook wel een leuke uitdaging. Maar ja. Ja, daar loop ik tegenaan. Ja. Ja. En uh, oké. Okay. Hey, um, een van de laatste vragen alweer. Um, jij bent ook vader geworden in de tussentijd. Zeg ik dat wel mooi. Ja, al lang. Ik heb twee kinderen. Wow. Mijn, uh, mijn uh, oudste zoon was mee op de dag dat ik bij jou was. En toen nee, zei, nee, nee, echt niet. Nee, niet, niet in het pand. Heb je niet gezien? Nee, ik wou net zeggen. Nee, ik ben daar afgezet en toen laten we ja, opgaan. Ja, ik wou zeggen. Ik weet honderd te zeggen dat jij geen kind bij had. Maar volgens mij je, was jij toen in het proces van, uh, dat je vader ging worden. Nou ja, drie jaar geleden. Ja, dat klopt. Ja. Hij, wordt, uh, hij wordt in december wordt hij drie. Zie je? Klopt, dus, ja, grappig. Ja, mijn zoon zijn één en vijf inmiddels. Dus, dan is het natuurlijk heel logisch om dit te vragen. Hoe bevalt het vaderschap in combinatie met het ondernemer zijn? Ja, goed. Ik, weet, uh, ik merk dat ik in het begin uh, nou, uh, mezelf als achter mijn hoofd heb gekrapt, omdat ik dacht, hoe ga ik het doen? Mm-hmm. Uh, en dat ik ook dacht, ik werk vijf dagen in de week nu uh, als uh, 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 niet vader zijnde. En dan gaat s'avonds ook vaak de laptop open en in het weekend ook nog ja. vaak. Ja. Ik deed echt nog veel meer dan dat ik nu doe. En ik dacht, hoe ga ik dat ooit combineren? Ja, dan heb je zo'n klein mannetje voor de eerste keer vast en dan snap je meteen dat dat... Ja, dat is voor iedereen die geen kinderen heeft, die denkt... Ja. Maar, ja, dat had ik, namelijk, had ik namelijk toen ook gezegd. Maar dat is echt zo. En dat, dat kun je niet uitleggen, maar vanaf dat moment dacht ik... Ja, vanaf nu uh, is dit het aller, allerbelangrijkste in mijn leven. Ja. En, um, ik moet gewoon zien dat ik, het in, uh, in, uh, dat ik het overdag ga regelen. Dus ik werk nu vier dagen in de week. Vrijdags ben ik uh, thuis en uh, in het weekend. En ik doe s'avonds bijna nooit de laptop meer open... Ik ga ochtends op tijd naar kantoor en ik ga meestal zo tegen kwart over zes aan het einde van de dag ga ik naar huis. En in die tijd, maandag tot en met uh, donderdag, op die t- tussen uh, nou, zeg, half negen, negen uur ochtends en uh, uh, half zeven avonds moet het gebeuren. Ja. En dat maar dan neem, dan neem je al een uh, behoorlijk ruime uh, werkdag door de week, hè? Dat is... Uh... Jawel, maar ik ging dus van, als je kijkt waar ik vandaan kwam... Uh, ga, ga... Ze waren nog wat ruimer. <laughs> Ze waren veel ruimer, ja. Ik, zat, ik ging heel vaak s'avonds na het eten nog weer terug naar kantoor. Of dan zat ja, ik tot ja. uur s'nachts nog achter op mijn laptop. En ik ben doordat die kleine er is gekomen wel heel kritisch gaan kijken naar... Wat doe ik nou eigenlijk? Ja, eigenlijk precies. komen die drie punten waar we over begonnen... Met hoeveel tijd gaat erin zitten, hoeveel geld levert op en hoe leuk vind ik het. Eigenlijk is dat toen ontstaan. Dat ik ben kritisch ben gaan kijken naar van alle dingen die ik doe. Ja. Wat levert het nou eigenlijk op? Hoe leuk vind ik het? En hoeveel geld levert het? Of eh, hoeveel tijd gaat erin zitten? En eh, wat levert het op? Ja. En ja, alles waar, waarbij die verhouding niet optimaal was, ben ik mee gestopt. En, en de grap is, mijn omzet is dit gaan doen. Ik wou het net zeggen. Dat is, dat is het hele Kijk, punt hè? natuurlijk. Ja, eigenlijk niet. Veel meer focus. Ik maak veel bewuster keuzes wat ja. ik wel doe, wat ik niet doe. Ja. Met wie ik wel in gesprek ga, met wie ik niet in gesprek ga. Uh, ik heb nog wel eens, dan word ik wakker s'nachts en denk ik, oh weet je wat volgens mij ook een mooie onderneming, uh, onderneming zou zijn, of een goed plan zou zijn, of wat voor dienst ik ook zou kunnen of willen uitrollen. Ja, dan ga ik daar heel kritisch over naden
ja, de jeuk hou ik. En ik heb, ik heb bijna dagelijks wel ideeën van, ik, oh, dat zou echt iets kunnen zijn, hè. Maar ja, in pla- voorheen zou ik dat dan meteen, zou ik daar induiken, uitzoeken, alvast een website gaan bouwen en kijken, nou, misschien raakt dat ook. <laughs> oh, dat doe ik niet meer. Ik ben veel bewuster ja. gaan leven uh, dankzij die kleine, zou ik willen zeggen. Nou ja, ja, dat... Herken je dat of niet? Ja, zeker. Maar kijk, het gebeurt mij niet zo vaak dat ik uh, andere ondernemende vaders uh, spreek en dus dit soort vragen kan stellen. Misschien moet ik mijn gasten daar wat beter op, uh, op uitzoeken. Want uh, er zijn heel vaak jonge honden die je spreekt, die geen kinderen hebben. En je krijgt heel vaak het verhaal van uh, pompen, pompen en werk en alles is werk. En ja. uh, dat gaat vaak ook ten koste van de relaties die, uh, die ze hebben. Uh, dus in die zin herken ik dat wel. Ik ben ook minder gaan werken als voorheen. Als mijn partner dit nu edit en hoort dit en in het schaterlach schiet. Het was echt nog erger. <laughs> He, en, uh, het, het is gewoon veranderd, weet je. Het doet iets met je. En uh, ja, zodra wij straks op de stopknop drukken, ga ik mijn zoon van school halen. En dat is ook gewoon de realiteit. En ja. uh, dat is, het verandert gewoon hoe je denkt. Het verandert uh, je prioriteiten. Uh, en uh, blijkbaar ook uh, betere keuzes. Want uh, ook hier geldt, wij beleven nu ons, uh, ja, ook financieel gezien, het meest succesvolle uh, businessjaar ooit. Dus ja. Niet meer, ja. Weet je, dus, dus misschien is de tip dan wel aan ondernemers. Nee, kinderen. <laughs> ja, kinderen. Ga vanavond, kruipt er vanavond nog op allemaal. En uh, kijk of je het voor elkaar krijgt. Ja, want je ja, gaat we, willen niks, we willen niks suggereren, maar op zich, het, uh, het heeft ook heel ja. veel voordelen. <laughs> ja, nee, ja, maar dit is, ik, ik ben natuurlijk 24-7 ondernemer en ik ben 24-7 ja. vader. Dus als die kleine nu belt... Eh, of als mijn vriendin nu zo bellen, er is iets met de kleine, dan druk ik okay. op stop ja. en dan ga ik weg. Ja. En als ik s'avonds om negen uur uh, een klant in paniek aan de telefoon heb en die zegt, joh, ik, eh, ik, weet ik, ik loop vast of er is iets, of een huurder die zegt, weet ik veel, ja, dan ben ik op dat moment ook, en dan sta ik, sta ik er ook. Je moet als, aan, sta ik er als, ook. als ondernemer en als vader is het de kunst misschien wel om op elk moment van de dag, en nacht misschien ook nog wel, de keuze te maken die dan de hoogste prioriteit verdient. Ja, en onderaan de streep wint die kleine natuurlijk altijd. Of mijn gezin ja. wint uiteindelijk altijd. Ja. Dus, dus uh, ja. Uh, 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 ja, alleen als, het, als, als die kleine ligt te slapen s'avonds. Ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld de ondernemer die zegt, uh, weet ik veel, ik heb mijn, port- mijn, mijn druppel thuis laten liggen, ik sta nu voor het pand. En ik moet morgenochtend naar een beurs en er ligt nog een computer binnen. Ben jij toevallig in de buurt? Ja, weet je, dan stap ik in mijn auto, rijd ik erheen en doe ik de deur voor zo iemand open. Ja, dan, dan, dat bedoel ik met dat, dan sta je er. Maar als ik op dat moment moet kiezen dus met die kleine naar de EHBO of die klant helpen, ja, dan ga ik met de kleine naar de EHBO. Ja, ja, tuurlijk. Dat uh, lijkt me logisch. Ja. Goed. Laatste vraag. En dat is de vraag die ik altijd stel aan, uh, aan elke gast die ik heb. En uh, jij luistert volgens mij niet, dus je weet het god niet. Maar uh, ik ben ooit zo bij de hand geweest om te beginnen met deze vraag. En toen heeft dat een heel eigen leven gekregen. En de vraag is, wat zou jij doen met duizend pingpongballen? Wow. Ik zit op de zesde etage. En mijn raam kan heel ver open. <laughs> ik, ik weet niet of ik de verleiding zou kunnen weerstaan. Want die niet gewoon op een mooie zomerse dag. Als hier iedereen lekker in de zon zit uh, met een kopje koffie of een boterham. <laughs> om die gewoon eens een keer uh, hoppa, over die mensen uit te storten. En uh, het pingpongballen te laten regenen en dat dan in slow motion te filmen. En, uh, ja, met name dat, ja. ja, ja. En zeggen wat <laughs> gebeurt er als je duizend pingpongballen van zes hoog over mensen uitstort. Mark, ik heb echt geen idee. Ik heb, uh, ik, ik zou, wat zou ik doen? Ik heb geen, misschien zou ik wel nog meer pingpongtafels in de bedrijfspanden neerzetten en zeggen deze ballen worden mede mogelijk gemaakt door uh, Peper in pand. Dat is wel interessant, hè? Je geeft je eerst je creatieve antwoord, wat wel echt een gaaf antwoord is, want zoiets heb ik nog niet gehoord. En dan ga ik nadenken. En daarna ga je, <laughs> ga je je brein gebruiken en dan gaat het altijd fout. Ja, toch? Ja, ja. ja, toch? Ja, gewoon uit het raam met die dingen. Zo is dat. Goed idee. Ja. Uit het raam, ik de deur uit, ik ga die kleine halen. Ja, dankjewel. Het was tof om erbij bij te praten en om dat uh, in het openbaar te kunnen delen. En uh, iedereen ook weer bedankt voor het luisteren en kijken naar Mark Onderneemt.